Πάνε πέντε χρόνια από τότε που οι 33 χιλιανοί μεταλλορύχοι εγκλωβίστηκαν 800 μέτρα κάτω από το έδαφος της γης για περισσότερο από δύο μήνες, κινδυνεύοντας να χάσουν τη ζωή τους όταν κατέρευσε το ορυχείο χρυσού και χαλκού στη χιλή. Σήμερα κοιτάμε αυτή τη ρυψοκίνδυνη αποστολή που έχει στηθεί για τον απεγκλωβισμό τους. Η απογοήτευση κυριαρχεί ενώ το γεωτρύπανο που θα μας έφερνε πιο κοντά στους μεταλλορύχους σταματά να λειτουργεί και βρισκόμαστε μόλις κάποια μέτρα μακριά τους. Το μηχάνημα εξακολουθεί να μην κινείται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Είναι η απογοήτευση ότι φτάσαμε τόσο κοντά στον απεγκλωβισμό και ξαφνικά το μηχάνημα σταματάει να δουλεύει. Ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος. Κοιτιόμαστε όλοι μεταξύ μας. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί μέχρι τη στιγμή που το γεωτρύπανο ξεκινάει και πάλι να λειτουργεί. Η κατάληξη της διάσωσης ήταν στο χέρι του Θεού. Λίγη ώρα μετά, γύρισα προς τους συναδέλφους μου και τους έγνεψα θετικά. Τα καταφέραμε. Όταν είδα το γεωτρύπανο, ήμουν πλέον σίγουρος ότι αυτό είναι το χέρι του Θεού που ήρθε να μας τραβήξει. Πολύ έντονε και δύσκολε στιγμέ. Αλλά πώ είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων πέντε χρόνια μετά, Υπάρχει μεγάλο δράμα στην ιστορία αυτών των ανθρώπων και πολλέ λεπτομέρειε που δεν γνωρίζαμε και μα τι διηγήθηκαν σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα του CNN. Μα έβαλαν στο σπίτι του, μοιράστηκαν μαζί μα κάποιε από αυτέ τι ιστορίε και μα εξήγησαν ότι αυτό που βλέπαμε στην τηλεόραση δεν ήταν ακριβώ αυτό που συνέβαινε. Αν ενώσει όλε αυτέ τι πληροφορίε, σου δίνουν μια εικόνα για το πώ ζουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Πολλοί από αυτού έχουν ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα και νιώθουν πω ο κόσμο του έχει ξεχάσει. 